गुड इवनिंग स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ चैप्टर नंबर थ्री नाजिजम एंड द राइज ऑफ हिटलर डियर स्टूडेंट्स वी ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर सो लेट एस स्टार्ट द नाजिजम एंड द राइज ऑफ हिटलर एज यू नो दैट एडोल्फ हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर he became sad after the global economic crisis from 1929 to 1932 he came into power and became the dictator of germany after the passing of enabling act on 3rd of march 1933 so let us start the important question answer of nazism and the rise of hitler so the question number 1 is In which year did the First World War begin? पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसकी शुरुआत 1914 से हुई थी During the First World War, the two alliance system, one was the Central Powers, in which Austria, Hungary, Ottoman Bulgaria, and Germany was the part, and on the next alliance, that allies nations were there like France, England. USA and USSR. Question ये भी important बनता है कि when USA entered into First World War तो आपका answer हो जाएगा 1917. Next question is, with which country a Hess Treaty of Versailles was signed in 1919? नाइनटीन उन्नीस सौ उन्नीस में वर्साई की एक संधि हुई थी जो काफ़ी कठोर संधि थी वो किसके साथ हुई थी तो आपका आंसर आ जाएगा जर्मन देखिए हुआ ये था कि जो मित्र राष्ट्र थे जिसके अंदर इंग्लैंड फ्रांस यूएसए और यूएसएसआर वो जीत गए थे प्रथम विश्व युद्ध को तो उसके बाद जर्मनी के ऊपर विशेष तौर पर जो सबसे कठोर संधि थोपी गई वो आपकी थी ट्रीटी ऑफ वर्साइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट टू एंजॉय फोर सक्सेसिव टर्म्स इन ऑफिस एंड लेड यू ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो अमेरिका के अंदर चार बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते और जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को लीड किया तो वो थे आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अभी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से ज़्यादा क्या नहीं बन सकता है देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है और टेन्योर जो है अमेरिकन प्रेजिडेंट का वो फोर ईयर्स का होता है अगर भारत की बात करें तो भारत में एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो देश के राष्ट्रपति लगातार दो बार रहे तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से 1962 तक देश के क्या रहे थे राष्ट्रपति रहे थे सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द ओनली इंडियन प्रेसिडेंट हु कंटिन्यूड फॉर टू सक्सेसिव टर्म्स एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया and what is the tenure of president in india that is 5 years next question is name the world's biggest stock exchange so that is wall street exchange wall street exchange jo aapke united states of america mein hai aur aapko ye bhi dhyan rakhna hai ki iska jo crash hua tha wo 1929 ke andar hua tha aur 1929 mein jaise hi wall street exchange ka crash hua tha waise hi global economic crisis kya ho gaya tha shuru ho gaya नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ नाजी पार्टी सो नाजी पार्टी वॉज फाउंडेड बाय एडोल्फ हिटलर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बिगेन सो योर आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन पॉजेज इज एब्सोल्यूट पावर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन सो उसे हम क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप जो आपकी जर्मनी के अंदर किसके द्वारा थी एडोल्फ हिटलर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द वाइमर रिपब्लिक एस्टेब्लिश वाइमर गणराज्य जर्मनी के अंदर कब स्थापित हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा 1919। दैट द वाइमर रिपब्लिक वॉज सेटअप इन जर्मनी आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री ड्रॉप्ड Atomic bombs on two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. Your answer is United States of America. Actually, 
when japan attacked over pearl harbor then us entered into second world war and after that on 6 august and 9 august usa dropped two atomic bomb over the city of hiroshima and nagasaki and destroyed japan completely after this japan surrendered before united states of america so on 6 august and 9 august the two atomic bomb named the little child and fat man were dropped down by united states of america over japan next question is when was the munich pact signed between the britain france germany and italy so your answer is september 1938 next there are some important terms which have to learn by you so let us start with some important terms first is jung walk jung walk kya tha nazi youth group tha for the children before below 14 years of age देखिए जंग वोल्क एक ऐसा नाथी नाजी का यूथ ग्रुप्स था जिसके अंदर जो बच्चे थे वो चौदह साल से कम बच्चे इसके अंदर क्या होते थे इसका पार्ट बनते थे शामिल होते थे नेक्स्ट आता है प्रेसिक्यूट रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम क्या कहते हैं प्रेसिक्यूट कहते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कैंप कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या है एक कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक ऐसी जगह जिसमें बिना किसी कानून के इट मीन्स कोई लो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है लोगों को आइसोलेट रखा जाता है उनको हिरासत में रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है कंसंट्रेशन कैंप हिटलर ने जो भी अपोजिशन वाले थे चाहे वो ज्यूज थे जिप्सिस थे उनको कहाँ भेजा था कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर भेजा था टाइपिकली इट वॉज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रिक बार्बर्ड वायर फेंसिस टाइपिकली इट मीन्स कि जो कॉन्सेंट्रेशन कैप था वो वो क्या था सराउंडेड बाई इलेक्ट्रिकल वायर्स जो विद्युत चलित जो तारे थे उनसे क्या था वो गिरा हुआ एरिया था अगर कोई व्यक्ति भागने की कोशिश करता तो सर्टेनली उसकी क्या हो जाती थी डेथ हो जाती थी नेक्स्ट है आपका प्रो लेटरनाइजेशन इट मीन्स टू बिकम इम्प्रोवाइज टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास दैट इज नॉन एज प्रो लेटरनाइजेशन नेक्स्ट है जीनोसिडल जीनोसिडल इट मीन्स किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रेक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल एक ही सेक्शन के बहुत से लोगों को मौत मौत के घाट उतार देना कतलेआम कर देना जीनोसिडल कहलाता है नेक्स्ट आता है एक्सिस पावर एक्सिस पावर कॉमनली नॉन एज द जर्मनी इटली एंड जापान एक्सिस पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर थे इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था मैं आपको बता देता हूँ त्रिपेटिक पैक्ट जो सितंबर 1940 में साइन हुआ था जिसके बाद जो तीन शक्तियां थी उनको एक्सिस पावर का नाम दिया गया जर्मनी इटली एंड जापान और मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्सिस पावर में जितने तीन नेशंस थे ये कभी भी यूएन के परमानेंट मेंबर नहीं बन सकते हैं ये आपको क्या रखना है ध्यान रखना है सो एक्सिस पावर कौन सा था एक्सिस पावर द पावर द पावर विच वॉज लेड बाई द थ्री नेशंस जर्मनी इटली एंड जापान ये आपको क्या रखना है ध्यान रखना है यहां पर इसका जो आंसर है वो गलत है यहां पर हमें यह लिखना पड़ेगा एलाइज पावर्स क्या लिखना पड़ेगा एलाइज पावर्स थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है ये ध्यान रखिए ए ग्रुप वेयर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस एलाइज नेशंस का लीडर कौन था ब्रिटेन एंड फ्रांस था इन नाइनटीन दे वर ज्वाइन बाई यू एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो आपका यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन कब किया तो नाइनटीन यूएसएसआर ने भी 1941 लेकिन शुरुआत से लेकर जो यूके और फ्रांस थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या थे पार्टिसिपेंट थे तो यहाँ पर एक्सिस पावर नहीं एलाइज पावर क्योंकि यहाँ पर आप बाद में देख सकते हैं द फोर्ट अगेंस्ट द एक्सिस पावर नेमली जर्मनी इटली एंड जापान तो ये एलाइज नेशंस थे चार जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन के खिलाफ लड़ा था एक्सिस नेशंस के खिलाफ लड़ा था तो ये आपको क्या रखना है ध्यान रखना है नेक्स्ट आता है डिक्री एन ऑफिशियल कमांड और डिसीजन स्पेशली वन मेड बाय द रूलर ऑफ ए कंट्री देखिए जर्मनी के अंदर जो डेमोक्रेसी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था एडोल्फ हिटलर ने और उसके बाद उसने डिक्री से शासन किया था इनेबलिंग एक्ट लाकर वो डिक्टेटर बन गया और उसके बाद अपनी विल के अकॉर्डिंग उसने जर्मनी के ऊपर क्या किया था शासन किया था सो डियर स्टूडेंट्स टूडे वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ दिस चैप्टर एंड some important terms so you have to watch this video and learn all these question answer and important terms watch this video like this video and subscribe bharat humanities classes 
जय हिंद जय भारत